arrancar una crónica de vuelo en un ascensor no es algo habitual, pero acabamos de devolver el auto en el aeropuerto de Miami y esto es la crónica American Airlines Miami 6. Estoy con mi esposa aún, es en el viaje, o sea, no, no nos hemos peleado. Y vamos ahora, a... igual es difícil hacer videos selfie y mover el carrito, ¿no? Miren, vamos a seguir con la cámara adelante. Y ahora acá hay que ir al tren, ¿sí? el trencito clásico del, de la rentadora de autos. Desde acá, bueno, yo alquilo por Álamo, suelo alquilar por Álamo, pero bueno, si hay otro buen precio, alquilo por sí, AB Hertz, lo que sea. Acá está Six también, tiene más autos europeos. Eh, pero Álamo tiene esas máquinas que son la gloria y hace que sea todo más rápido. También se puede hacer el check-in online. Es, aún más rápido si es que tienen tiempo para, para hacerlo bueno entonces acá seguimos derecho y vamos hasta el Mia Mover se llama que es el trencito y ese te lleva al centro del aeropuerto entonces depende con la aerolínea con la cual vueles tenés que ir a la izquierda que por lo general son todas menos American Airlines que es hacia la derecha Siempre hace frío. Y ahí están los carros como este. Que se tienen que pagar. Creo que son 5 dólares. Pero bueno, a veces cuando uno devuelve el auto hay alguno tirado por ahí. Y bueno, bueno. Y bueno. Son 5 dólares menos. Y acá hay que mirar los carteles. Porque indica de qué lado llega el tren. En cuánto llega y demás. Y por lo general... La gente se acumula todo acá, o también son los últimos que llegan. Igual viene rápido, pero si no, en la punta hay más espacio. Bueno, acá hay lugar igual. ¿Vamos? Entramos. No hay apuro, no va a cerrar. Nada. Please stand clear of the doors. Las puertas están cerrando. Por favor, manténgase alejado de las puertas. Train is departing. Please hold on. Esta es la terminal J, que es la que normalmente uso porque vuela la TAM y Aerolíneas Argentinas. También sale Copa de ahí. Pero nosotros vamos al otro extremo, que hoy va a ser lo de American. Y acá está la división, ¿no? Normal. ¿Qué es lo que yo digo? Acá a la izquierda es lo que... La mayoría de los reportes que yo hice son para ese lado. ¿Y por qué? Porque ahí lo dice. Bueno, hay un embotellamiento. Ahí está, FGHJ para allá. Y para este lado es American Airlines y British. Entonces nosotros vamos para la derecha. Ahí. Ahí no están permitidos, lo dice siempre. Pero mucha gente los usa igual. Se puede ir con las valijas con ruedas, pero no con el carro. Porque el piso es de goma. Los va a llevar, ¿eh? pero bueno, no sé, no corresponde. Tienen que ir por, por afuera. Para los que conocen el aeropuerto de Miami, no es que me bajé mal. Simplemente tuve que volver. Yo me había olvidado. Tenía que hacer un trámite en una oficina por Global Entry. Que lo voy a contar en el blog porque tuve que actualizar mi Global Entry. Y eso lo, lo haces frente a donde chequea Bianca, en la última terminal, en la última puerta. Ahora sí llegamos a la terminal de American Airlines. Hoy es 22 de noviembre, ya está todo decorado con Navidad, todo. Obviamente los locales de Miami que venden cosas, todo Navidad, pero un aeropuerto, wow. Hicimos el check-in, imprimimos los boarding, imprimimos los tags. Bye, bye thank you. Y imprimimos los tags para el equipaje y los pusimos nosotros ahí en cada una de las valijas que después se llevan al mostrador y se dejan. Ahora estamos yendo al check-in. Yo tengo como Global Entry, yo lo explico un par de veces, sirve para tener el TCA Precheck, que es ganar mucho tiempo en la fila. Y bueno, ahora el carro lo dejo acá. Bueno, hay otro lugar. 
ya pasamos el control de seguridad, es un poco más rápido que el normal. Y ahora vamos, nosotros tenemos la puerta D25, pero vamos al salón de American que está en la D30. Todo esto es American Airlines, es en esta terminal, todo, todo. Bueno, hay varios lugares para comer. Que están buenos, o sea, los precios son, sí son un poco más caros que los de afuera. Por lo general es así. Bueno, este es el, el flagship, o sea que acá hay comida. El otro es el normal. ¿Qué hay acá? Acá hay ravioles. Vegetales. Que son papas con no sé qué cosa. Bueno, hay distintas cosas. Polenta. Con camarones. Pollo. Con papas. Acá hay varias ensaladas. Fiambres, nachos, galletas y macarrones. Tienen un puestito donde sirven carne desmechada, en pan, se ponen otras cosas, pero tengo límites y solo pedí la carne. Mi mujer come más que yo y yo engordo por ella. Bueno, estamos yendo del salón a la puerta de 25. O sea, el salón está en la D30. Suena cerquita, pero no, es tan buena distancia. Ahí arriba está el Skytrain, que yo lo usé en su momento, pero cuando viene en vuelo de cabotaje y la distancia era larga. Pero acá es como una estación y la verdad hay que subir dos niveles del aeropuerto para tomarlo. Se podría tomarlo, es una estación desde la D30 a la D25, pero la verdad no vale la pena. Half Moon Empanadas. Coffee and empanadas, dice acá. Por Dios, ¿quién, ¿quién es esta mezcla espantosa? Coffee y empanadas. Todo rompen. ¿Cómo van a hacer eso, chicos? Y ahí estoy llegando a la D25. Que bueno, veo que tenía salida directa desde el puesto de seguridad. Ya están subiendo. Ah, mira, ya están subiendo. Por eso también la fila larga. Nuestro asiento es el 27 esta vez. Figura que es main cabin extra en esta fila. Bueno, y ahí está, hay esta distancia, ¿no? Son unos centímetros más. Si no, normalmente creo que sería esto, debe ser el doble. No sé si reclina un poquito más, pero bueno, el asiento es el mismo. Este es un triple 7200. No el 300 como el que vine. Eh, pero bueno, el sistema es el mismo. El asiento es el mismo porque todos estos fueron remodelados. Antes estos aviones eran 2, 5, 2. Eran entonces 9 asientos a lo ancho. Ahora es 3, 4, 3. O sea, hay 10 asientos. Entonces había 9, ahora hay 10. Pero bueno, la teoría es porque achicaron el apoyo a brazos o lo que sea. Bueno. Igualmente está lleno, pero bueno, como tenemos grupo de embarque número 2, pudimos entrar rápido. Eh, Hoy es, porque a veces me preguntan, ¿qué fecha era? Yo por lo pongo en la descripción. Oh, maldito cable. ¿Qué largo es? Ahí está. El, Hoy es 22 de noviembre. También me preguntan, ¿qué reloj es? Este es el Apple Watch Serie 3. ¿Por qué está la información del vuelo ahí? Porque es, lee mi agenda. Y ahí dice, son 19.24 en Miami, 21.24 en Buenos Aires, 23 grados hay. Y esos, esos son los círculos de actividad. O sea, los completo todos los días para saber que me haya caminado lo necesario y todo lo demás. Eso me permite comer. Sin culpa, casi. saliendo 4 minutos antes porque salía a las 20 y son 19.56 las pruebas eso que el vuelo está llenísimo para variar ruta Miami Buenos Aires 
Sin presión. Una chica señalera, toda la onda. Pasarlo en inglés, con subtítulos en inglés, lo pasan en castellano también con los subtítulos en castellano. de la pista, estamos en cabecera, ya despega Bueno, 
además de la pasta tenemos tomate con lechuga este es el postre que es un brownie unas galletitas manteca queso gruyer y el aceite de oliva con eh, bueno es una, un aderezo para la ensalada un pancito medio duro y un agua mineral igualmente pasan ahora con bebida porque el pollo, creo
nadie en migraciones, esa es la ventaja, son las seis y monedas, entonces es muy temprano. Una hora más y esto explota, siempre. Siete y diez, súper rápido. Por eso, por el horario. Ahora un rato es que empiezan a caer los europeos. No había ni un solo europeo de los aviones. El Europa, el Francia, el Italia. 7.24 y ya estamos afuera. Hermoso día en Buenos Aires. Fresco para noviembre. 16 grados. Como el loco, dato loco porque dos días antes había 32 grados. Así es Buenos Aires.